Hello and Namaste. Myself Suraj M Sahu from Mind Magma, and in today's video, we are going to cover about Ant Force, Flurry, and Emulsion Explosive. Basically, ये जो video है, इसको हम दो part में divide करने वाले हैं. पहले वाले वीडियो में जो कि अभी वाला वीडियो हम देख रहे हैं इसमें हम एनफो और स्लरी के बारे में स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इमर्शन और हेवी एनफो के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बारे में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है उसको भी देखेंगे एंड वी विल चेक अबाउट अ कंपेरिजन चार्ट ऑफ ऑल दिस टाइप फोर ऑफ एक्सप्लोजिव इन विच इट इंक्लूड एनफो स्लरी इमर्शन एंड हेवी एनफो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट Of this video, so let's start with the ANFO part. पहले हम ANFO के बारे में जानते हैं तो ANFO का जो definition है और बोल सकते हैं कि ANFO का full form जो है वो है ammonium nitrate fuel oil. इसमें basically जो density है वो 82 to 0.90 g per cc. g per cc का मतलब grams per cubic centimeter होता है और इसमें जो oxygen balanced है वो 94.4 percent ammonium nitrate और 5.6 percent fuel. मतलब ये इसका combination mixture. तो इसका जो कॉम्बिनेशन मिक्सचर है वो है 94.4 परसेंट अमोनियम नाइट्रेट एंड 5.6 परसेंट ऑफ फ्यूल एनफो के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे विल गो विद द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज दैट इट इज चीप एंड लो डेंसिटी एंड नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव सो ये बेसिकली चीप होता है इसमें लो डेंसिटी होती है इतना दम नहीं पर इसमें नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव होते हैं नॉन कैप सेंसिटिव और कैप सेंसिटिव क्या होते हैं नॉन कैप सेंसिटिव मतलब जिसमें हमें एक डेटोनेटर की जरूरत नहीं पड़ती है उसको ट्रिगर करने के लिए उसके सेंसिटिविटी को और एक जो नॉन कैप और जो कैप वाला होता है उसमें हमको डेटोनेटर की जरूरत पड़ती है इसमें क्या होता है इसमें रिक्वायर्स प्राइमर चार्ज ऑफ हाई एक्सप्लोसिव व्हिच इज कॉल्ड एज अ ब्लास्टिंग एजेंट व्हाट तो इसका मतलब क्या है कि इट रिक्वायर्स अ प्राइमर चार्ज प्राइमर चार्ज का मतलब या फिर प्राइमिंग चार्ज का मतलब ये होता है कि जब कभी भी हमको एक एक्सप्लोजिव को ट्रिगर करना है या फिर इनिशिएट करना है उससे पहले हमको मेन एक्सप्लोजिव तक उसको चार्ज पहुंचाने के लिए हमको एक प्राइमर चार्ज देना पड़ेगा प्राइमर चार्ज इसमें हम एक हाई एक्सप्लोजिव यूज कर रहे हैं इसमें मतलब क्या होता है कि हम प्राइमर चार्ज की जगह पे एक अच्छा एक्सप्लोजिव से स्टार्ट करके हम ब्लास्ट स्टार्ट करते हैं जिससे हमारा वही जो एनर्जी है वो कैरियर फॉरवर्ड होता है और हमारे मेन एक्सप्लोजिव या फिर मेन एक्सप्लोजिव हमारा होता है उसको हम ब्लास्टिंग एजेंट बोलते हैं तीसरी चीज क्या है कि इट क्रिएट्स अ हीव इफेक्ट सो वॉट इज अव इफेक्ट हीव इफेक्ट बेसिकली मतलब होता है ऑपोजिट ऑफ सब्सिडेंस तो दो टाइप में होंगे इसमें क्या होता है ऑपोजिट ऑफ सब्सिडेंस सब्सिडेंस में क्या होता है कि जब भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उस जगह पे एक सब्सिडेंस क्रिएट हो जाता है सब्सिडेंस क्रिएट मतलब एक एम प्लेस क्रिएट हो जाता है या फिर एक होल टाइप क्रिएट हो जाता है ये ऑपोजिट ऑफ सब्सिडेंस जिसको हम हीव इफेक्ट बोल रहे हैं हीफेक्ट में जो नीचे है वो ऊपर आ जाता है मतलब फटने के बाद वो सर्फेस के ऊपर आ जाता है तो ये होता है हमारा ही इफेक्ट एनफो से हमारा ही इफेक्ट क्रिएट होता है नेक्स्ट इज दैट इट अलाउस इजियर डिगिंग बिकॉज ऑफ दिस एनफो हमें इजियर डिगिंग भी प्रोवाइड होता है और एनफो में जो वीओडी है जो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन है वो ज्यादा हो जाता है अगर हमारे जो बोर होल डायमीटर जो हम बना रहे हैं वो हमारा ज्यादा है तो तो ये हो गया हमारा एनफो का बेसिक इंफॉर्मेशन नेक्स्ट विल गो अबाउट दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एनफो सो फर्स्ट एडवांटेज इज दैट इट इज सुपीरियर इन कॉस्ट इफेक्टिव बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये सेकेंड इज एक्सप्लोजिव इज प्रिपेयर एट द साइट एक्सप्लोजिव जो भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं एनफो का ये हमारा साइट पे ही प्रिपेयर होता है इट इज स्विटेबल फॉर ड्राई होस ड्राई होस जो होते हैं उसके लिए बहुत स्विटेबल होता है एनफो और इट इज सेफ टू हैंडल इसको इजिली हम हैंडल कर सकते हैं डिसएडवांटेज क्या है इट इज डिसेंसिटाइज इन वॉटर वॉट इज डिसेंसिटाइज मीन्स की अगर हमारा पानी चला जाता है इसमें तो फिर इसका जो पावर है वो या फिर सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है ये हो गया हमारा पहला पॉइंट दूसरा है हमारा इट इज इन इफिशियंट इन स्मॉल डायमीटर होस It is not fully efficient in small diameter holes. Third point is that it is unsuccessful blasting in hard rocks. Hard rocks में ये अच्छे तरह से perform नहीं कर पाता है, उतना output नहीं दे पाता है. And last point is that it is not suitable for sleeping holes and hot holes. Sleeping holes basically क्या होते हैं कि जिस ऐसे hole जिसमें हमको explosive हमने आज charge कर दिया है, पर हम उसको आज ही नहीं blast करेंगे, हम उसको next day blast करेंगे. तो ये चीज हम इसमें नहीं कर सकते हैं. और दूसरा है hot holes. Hot holes क्या होते हैं? Basically जिसमें initially जो temperature है, वो 40 डिग्री पे होता है और पर ये 40 से 60 के बीच में होता है और इसमें क्या है कि इसको सब इस होल को हम सबसे लास्ट में चार्ज करते हैं और उसको सबसे फास्ट एज सुन एज पॉसिबल हम उसको ब्लास्ट करते हैं तो ये हो गया हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ एनपो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज स्लरी अभी हम स्लरी एक्सप्लोज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं स्लरी में क्या है इट इज द एडिशन ऑफ कॉलॉइड सच एज गोर्गम इन एनफो तो अभी कॉलॉइड का मतलब क्या होता है कॉलॉइड का मतलब बेसिकली ये होता है कि जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वॉट एवर पार्टिकल्स आर देयर इट इज कंपेरेटिवली बिग कंपेयर टू नॉर्मल एटम्स या फिर मॉलिक्यूल 
सो थोड़े बड़े होते हैं पर इतने छोटे होंगे कि जिससे आपको नॉर्मल नेकेड आई से दिखेगा नहीं ये हो गया हमारा कॉलेट विच बिल्ड अप अस्कॉसिटी विस्कॉसिटी का मतलब क्या होता है जैसे हम गौरगम या फिर एनफो में हम यूज करें उसको स्लरी बनाने के लिए उसमें क्या होता है कि विस्कॉसिटी बिल्डअप होता है वॉट इज विस्कॉसिटी बेसिकली विस्कॉसिटी इट इज अ टेक्सचर विच कैन बी थिक स्टिकी या फिर सेमी फ्लूड टाइप का हम बनाते हैं और इसको हम नेक्स्ट इसको क्रॉस लिंक करते हैं हम एक एजेंट के साथ जिससे ये एक जेल्ड मिक्सचर क्रिएट करता है जिसको हम स्लरी बोलते हैं ये प्लांट और ट्रक मिक्स्ड होता है मतलब कि हमारा यही प्लांट में मिक्स होता है या फिर हम नॉर्मली मिक्स करके कहीं पे लेके जा सकते हैं तीसरी चीज है इसमें जो ऑक्सीडाइजर है इसमें हमारा अमोनियम नाइट्रेट हो गया या फिर एसएन हो गया इसमें जो फ्यूल हम यूज करते हैं उसमें उसमें शुगर या हो गया फिर कोल हो गया या फिर अमाइंस हो गया इसमें <coughs> विस्कोसिटी के लिए जैसे हम ग्वारगम है हमारा क्योरिया है हमारा पैराफिन है जिसमें हम विस्कोसिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं इसमें जो क्रॉस एजेंट हम जो इसमें यूज कर रहे हैं उसमें पोटेशियम है या फिर सोडियम डाइप्रोमेट है या फिर बोरेक्स ऑक्साइड है और सेंसिटाइजर की जगह पे हम लोग टी या फिर ए को यूज करते हैं तीसरी चीज इसमें जो डेटोनेशन वेलॉसिटी है इसमें थ्री टू फोर मीटर पर सेकेंड की डेटोनेशन वेलॉसिटी है और इसकी जो डेंसिटी होती है वो हमारी वन टू वन होती है इसमें जो आरबीएस है आरबीएस का मतलब जो हमारा रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ है दैट इज अराउंड 53 टू 65 परसेंट एंड इट टेम्परेचर जिसमें में ये काम कर सकते हैं इट इज 4 डिग्री सेल्सियस ये हो गया हमारे स्लरी के बारे में नाउ लेट्स कवर अवर और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तो एडवांटेजेस फर्स्ट एडवांटेज इज दैट इट इज वाटर रेजिस्टेंस वाटर रेजिस्ट करता है वाटर में अगर ये गया तो फिर इसका कोई भी इस पे इफेक्ट नहीं करेगा सेकंड इज देयर इज अ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सप्लोजिव मतलब एक्सप्लोजिव को हम एक फुल पोटेंशियल के साथ हम यूज कर पा रहे हैं इफेक्टिवली इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू फ्रिक्शन और इंपैक्ट मतलब इससे फ्रिक्शन या इंपैक्ट से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है मतलब ये उससे ट्रिगर होकर फटेगा नहीं एंड इट प्रोड्यूस लो नॉन टॉक्सिक फ्यूम्स मतलब आफ्टर ब्लास्टिंग इसमें जो है नॉन टॉक्सिक फ्यूम्स बहुत वो भी बहुत कम प्रोड्यूस होता है ये हो गया हमारे एडवांटेजेस व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टडी डिसएडवांटेजेस दैट द लाइफ इज ओनली 6 मंथ इसकी लाइफ जो होती है सिर्फ 6 मंथ्स के लिए होती है उसके बाद ये खराब हो जाता है इट इज नॉट सूटेबल फॉर हाई टेंपरेचर कंडीशन हाई टेंपरेचर कंडीशन में ये सूटेबल नहीं होता और ये जो है ये अनसक्सेसफुल ब्लास्टिंग है सॉफ्ट रॉक्स में मतलब सॉफ्ट रॉक्स में ये अपना फुल्ली वे से काम नहीं कर सकता ये हो गए हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्लरी सो I hope you understood in this part we have covered about anfo and slurry in next part we'll be covering about heavy and heavy anfo and emulsion so i hope this this video you understood about anfo and slurry thank you from mind magma